ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட் எயிட்டில் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு வர டாபிக்ஸில் நமக்கு திருக்குறளும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைசிஸில் இதில் வந்து டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை அனலைசிஸ் பண்ணி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இப்போ நம்ம இந்த திருக்குறள் சம்மந்தமாக என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் பேசிக்காக பார்க்க போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து திருக்குறள் அதில் சொல்கிற எல்லா பேசிக்ஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருவள்ளுவர் அவரை பற்றியும் பார்த்துடலாம் செகண்டாக பார்த்திங்கன்னா திருக்குறளில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அதை ஒரு தனித்துவமாக பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அறிஞர்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து திருக்குறளை எப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க பார்வையில் திருக்குறள் எப்படி இருக்குது அதை ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் வந்து ஜென்ரலாக எல்லா ஃபீல்டோட பற்றியும் ஒரு அறம் வைக்குது அது என்னென்னு பார்த்துட்டா நமக்கு ஒவ்வொரு குரலாக அதாவது அது அந்த அதிகாரம் போகும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நம்ம திருக்குறள் இப்படி ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாகரிகத்துக்கும் தமிழோட முக்கியம் பற்றி சொல்கிறது இந்த திருக்குறள் தான் அதாவது ஏன் வந்து இது உலகத்துக்கே எல்லாருக்கும் நாகரிகம் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு லைனில் ஒரு பெரிய விஷயத்த நமக்கு புரிய வைக்குது இந்த திருக்குறளோட பேசிக் அப்செக்டிவ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு நேர்மையான வழியில் வாழணும் பொருளை வந்து நேர்மையான முறையில் சம்பாதிக்கணும் ஒரு நல்ல இல்லற வாழ்வு வாழணும் அதான் இந்த குரலில் நமக்கு அதோட பேசிக் அப்செக்டிவ் அதான் ஓகே இப்போ நம்ம ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு தான் வருவோம் இந்த பழந்தமிழ் நூல்களில் பார்த்திங்கன்னா நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இதெல்லாம் இது மாதிரி பதினேன் மேல் கணக்கு நூல்கள் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அதுக்கடுத்தது ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அதுக்கப்புறம் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் இப்படி தான் பிரிக்கிறாங்க அதில் இந்த பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல்களில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பதினெட்டு நூல் இருக்கும் அதில் ஒரு நூல் தான் வந்து முப்பால்னு ஒரு பெயரிட்டு சொல்கிற திருக்குறள் முப்பால்னா மூன்று பால்னு அர்த்தம் அது என்னென்னா அறம் பொருள் இன்பம் இந்த ஒவ்வொரு பாலையும் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா இயல்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இயலாக அதை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு இயலையும் பார்த்திங்கன்னா சில அதிகாரம் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு அதிகாரத்துலேயும் மொத்தமாக பத்து பாடல்கள் இருக்குது அதை தான் நம்ம வந்து குரல் வெண்பா சொல்கிறோம் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்குது ஸோ பத்து பாடல்கள் வரும்போது நூற்றி முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு பத்து வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இருக்குது ஒவ்வொரு குரல்லையும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு அடி ஏழு சீர் இருக்குது நம்ம இந்த மூன்று பால்னு பார்த்தோம் அதாவது அறத்து பால் பொருட்பால் அண்டு இன்பத்து பால் ஸோ இந்த பால் தான் வந்து இயல்னு சொல்கிறாங்க இந்த இயலில் தான் அதிகாரம் இருக்குது இந்த அதிகாரம் தான் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு இருக்குது அந்த நூற்றி முப்பத்தி மூணு தான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலாக பிரியுது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பாலுக்கும் அந்த குரலுக்கும் கனெக்ஷன் ஓகேவா அதுபடி பார்த்திங்கன்னா அறத்து பாலில் மொத்தமாக முந்நூற்றி எண்பது குரல் இருக்குது பொருட்பாலில் எழுநூறு குரல் இன்பத்து பாலில் இரநூத்தி ஐம்பது குரல் அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா பொருட்பாலில் தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு பொருளை நோக்கி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதே இன்பத்து பாலில் பாருங்கள் கம்மியான குரல் இருக்குது எல்லாருமே அவங்க லைஃப்போட அந்த சந்தோஷத்தை நோக்கி பெருசாக போக மாட்டுறாங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு நல்ல அறிவுரை சொல்லணும் தான் பொருட்பால் அதிகமாக இருக்குது இன்பத்து பாலில் கம்மியாக இருக்குது இதை வந்து நான் ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது இப்போ நம்ம இந்த எல்லா பால்லையும் இருக்கிற குரல்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் பார்த்தோம் அது இந்த ஒவ்வொரு பால்லையும் எப்படி பிரியுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் அறத்து பாலில் பார்த்திங்கன்னா கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் இப்படின்னு சில இயல் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இல்லறவியல் துறவரவியல் இல்லறவியலில் இருபத்தைந்து அதிகாரம் இருக்குது துறவரவியலில் பதிமூணு அதிகாரம் இருக்குது ஸோ நான் இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் தமிழில் சொல்கிறேன் பட் குரல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் இங்கிலீஷ்லேயும் சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நம்ம முன்னாடி அறத்து பால் சில இயல் தான் பார்த்தோம் அதெல்லாம் வந்து பாயிரம் என்ற பகுதியிலேருந்து தான் அந்த அறத்து பால் என்றது வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பொருட்பாலில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக மூன்று இயல் இருக்குது ஒன்று வந்து அரசு இயல் இதில் வந்து இருபத்தைந்து அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கடுத்து அமைச்சு இயல் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரம் அதுக்கப்புறம் ஒழிவு இயல் இதில் பதிமூணு அதிகாரம் இருக்குது அடுத்து இன்பத்து பாலில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இயல் இருக்குது இதில் வந்து கலவியல் கலவியலில் ஏழு அதிகாரம் கற்பியலில் பதினெட்டு அதிகாரம் இருக்குது ஓவராலாக பார்த்தோம்னா அறத்து பாலில் இரண்டு இயல் இருக்குது முப்பத்தெட்டு
திருக்குறளில் முதல் குரல் பார்த்திங்கன்னா அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் அப்படின்னா ஆ லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகி கடைசி குரலில் பார்த்திங்கன்னா ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின் இதில் நான் தான் வந்து கடைசி எழுத்து ஸோ இப்படி தான் முடிச்சிருக்கார் திருவள்ளுவர் மொத்தமாக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் ஸ்டார்டிங்கில் ஆ லாஸ்ட்டில் இன் நமக்கு தான் ஒன்று தெரியும் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு இது தான் உருவம் அப்படின்னு ஒரு கரெக்டானது எதுவுமே இல்லை கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாமியார் உருவத்திலே வந்து அவர் உருவம் வரையப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்மளே ஒரு புக் படிக்கிறதுனா அந்த ஆத்தர் எப்படி அதை தான் பார்த்து தான் வந்து சில பேர் சில புக்கு தான் படிக்கிறோம் அதே போலவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சாமியார் உருவத்தில் இருக்கிறதுனால சில மதங்கள் தான் அதை ஏற்றுக்காது ஆனால் திருக்குறளில் சொல்கிற கான்செப்டி இந்த ரிலிஜனுக்கு இந்த குரல் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு நிலைமையில தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட அந்த திருக்குறள் நல்லா படித்து அதை நல்லா உள்வாங்கி திருவள்ளுவர் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு உருவத்தை கொடுத்தவர் யாருன்னா கே ஆர் வேணுகோபால் சர்மா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சரை வந்து அதாவது இந்த ஓவியத்தை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு சட்டசபையில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு அப்போதைக்கு துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜாஹிர் ஹுசைன் தான் இதை வந்து திறந்து வச்சுருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருவள்ளுவர் சிலை பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்குது எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த விவேகானந்தர் பாறை வந்து கடலுக்கு நடுவில் இருக்கும்ல அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த திருவள்ளுவர் சிலை பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து யார் வந்து அந்த இது சிலையை உருவாக்கியிருக்காருன்னா கணபதி ஸ்தபதி ஸோ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீட்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு அதோடய பீடம் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு முப்பத்தெட்டு அடியும் உயரம் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு அடியும் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடியில் உயரத்தில் அதை உருவாக்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் இல்லாமல் பிஜேபி எம்பி ஒருத்தவர் தருண் விஜய் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட் சேர்ந்தவர் அவர் வந்து இந்த திருக்குறள் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக அதாவது இந்தியா முழுக்க ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு போனோம் ஏன்னா இந்த திருக்குறள் மட்டும்தான் இந்தியா அதுக்கப்புறம் இந்தியர்கள் இதை வந்து உலகத்துக்கே அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிது ஏன்னா இது உலக பொதுமறையாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்து திருக்குறள் ஒன்று ஸ்பெஷலாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து இந்தியாவில் எல்லாருமே கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு இவர் வந்து சொல்கிறாரு அண்ட் வேலூரில் பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளுவர் பேரில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியே இருக்குது நம்ம தமிழக சட்டசபையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சபாநாயகர் ஒரு குரலை படிச்சுட்டு தான் அன்றைக்கி நாளைக்கு உரிய அந்த செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம திருக்குறளோட யூனிக்னஸ் என்ன அதில் என்னென்ன தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம மாடல் கொஸ்டின் அனலைசிஸில் பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் அதில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட்ஸில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஓவராலாக கவர் பண்ணால் தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஈஸி தான் ஓகேவா அதனால் நம்ம இன்னும் ஒரு சில ஏரியா தான் அந்த திருக்குறள் அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சில ஏரியா தான் கவர் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு பெரிய ஐடியா கிடச்சிடும் திருக்குறளில் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே கடவுள் என்ற வார்த்தை வந்து யூஸே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அகரம் முதல எழுத்தலாம் அந்த குரலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆதி பகவான் என்றது கடவுள் அங்கே குறிக்குது அந்த குரல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்துருப்போம் அந்த அறத்துப்பால இருக்கிற கடவுள் வாழ்த்து என்ற அதிகாரத்தில் தான் அந்த குரல் வருது ஆனால் கடவுள் இந்த குரலையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க திருக்குறளை மொத்தமாக வந்து எவ்வளோ எழுத்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எழுத்து இருக்குது நம்ம தமிழ் எழுத்தில் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்தில் மொத்தமாக முப்பத்தி ஏழு எழுத்து எங்கேயுமே வந்து யூஸே பண்ணலையும் அண்ட் திருக்குறள் பார்த்திங்கன்னா கிமுவோட முதல் நூற்றாண்டுக்கும் கிபியோட இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கும் நடுவில் தான் எழுதியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழில் உள்ள சங்க இலக்கியத்துக்கு தான் அப்புறம் தான் வந்திருக்கு பட் எல்லாத்தையுமே வந்து இது எல்லா எல்லா இலக்கியத்தோட ஃபர்ஸ்ட் நிற்குது திருக்குறளில் எங்கேயுமே பயன்படுத்தாத ஒரே ஒரு உயிரை எழுத்து எதுன்னா அவ்வு திருக்குறளில் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தின இரண்டு எழுத்துக்கள் எதுவும் பார்த்திங்கன்னா லீ அதுக்கப்புறம் ஞா இதெல்லாம் எக்ஸாம் பேஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டாக தெரியல பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரே சொல் அதிக இடத்துல வர வார்த்தை எதுவும் பார்த்திங்கன்னா பற்று என்ற சொல் அதாவது ஒரே குரலே ஆறு இடத்துல அந்த பற்று என்ற வார்த்தை வருது திருக்குறளில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ் நேம் எதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று
ஒரே அதிகாரம் ரெண்டு தடவை வருதாம் அந்த அதிகாரம் பேர் என்னென்னா குறிப்பறிதல் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ் சொல்ல இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்தில் முப்பத்தி ஏழு தான் முப்பத்தி ஏழு யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தோம் வடமொழி சொற்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ஐம்பதுக்கும் குறைவான எழுத்துக்கள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு முக்கணே இருந்தாலும் இந்த திருக்குறளை சொல்கிற ஒரே ஒரு பழம் பேர் என்னென்னா நெருஞ்சி பழம் அதுக்கப்புறம் இதில் ஏழை என்ற வார்த்தை அதிக அளவு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்பது என்ற வார்த்தை எங்கேயுமே யூஸே பண்ணலை அதுக்கடுத்து ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருக்குறளில் வந்து நிறைய பேர் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர்கிட்ட இதை வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து மொழிபெயர்த்த நூலில் அதிக அளவு மொழிபெயர்த்த நூலில் திருக்குறள் வந்து மூன்றாவது இடத்துல வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி லாங்குவேஜஸ் கிட்ட இதில் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி மொழிபெயர்த்திருக்காங்க திருக்குறளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உரை எழுதியவர் யாருன்னா மனக்குடவர் இதே வந்து பத்தாவது உரையாசிரியர் யாருன்னா பரிமேல் அழகர் பரிமேல் அழகர் அவர் எழுதின அந்த உரை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அண்ட் திருவள்ளுவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாயனார் தேவர் தெய்வ புலவர் பெருநாவலர் பொய்யில் புலவர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த திருக்குறளை ஃபர்ஸ்ட் அச்சிட்டவர் யாருன்னா கிண்டர் ஸ்லீ அதே போல் திருக்குறளை பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் முப்பால் உத்தரவேதம் தெய்வ நூல் பொதுமறை பொய்யா மொழி வாயுறை வாழ்த்து தமிழ் மறை திருவள்ளுவம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் தான் சொல்கிறாங்க ஜியோ போப் நமக்கு தெரியும் திருக்குறளை வந்து மொழிவர் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் திருக்குறளை வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு இவர் என்ன சொல்கிறனா உலகத்தில் இல்லை எல்லா பொருட்களுமே ஒரு நாள் வந்து அழிஞ்சிட்டு தான் போகுது ஆனால் வந்து இந்த திருக்குறள் இயற்றிய திருவள்ளுவரோட புகழ் மட்டும் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் லியோ டால்ஸ்டாய் இவர் வந்து நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய எழுத்தனையாளர் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்னா செய்யாமை அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு குரல் வந்து அவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு சொல்கிறார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் ஞான நன்னையும் செய்துவிடல் அதாவது ஒருத்தவங்க நமக்கு கெட்டதே செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு அதே கெடுதல் நினைக்காம அவங்களே வெக்கப்படுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு நல்லது செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த குரல் தான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச குரல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து ஜார்ஜ் பெட்னாட் ஷா இவர் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய இலக்கிய போராளி ஸோ இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்ட வாழ்ந்திருக்காரு இவருடைய ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அதில் வந்து வந்திருக்கு அதில் வந்து அவர் ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்துட்டு அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அதாவது ஒரு சைடு வந்து இந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அந்த இது ஸோ அதில் வந்து இந்த திருக்குறளை தான் அதை வந்து மீன் பண்ணுது கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை மோஸ்ட்லி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நான்வெஜ் வந்து சாப்பிட்டாங்க ஸோ இவர் வந்து இந்த குரல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இவர் எப்போவுமே வெஜிடேரியனாக தான் இருந்திருக்காரு அண்ட் ஃபைனல் டாபிக்ஸ் இதில் சொல்கிற அறங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இல்லாரம் பற்றி சொல்லுது இதை பற்றி நம்ம ஓவர் யூ பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குரல் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு மீனிங்கே தெரியலனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு குரல் கொடுத்தா திருவள்ளுவரோட ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அவர் வந்து எல்லாமே வந்து அதை நல்லதாக தான் சொல்லியிருக்காரு பட் எந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் வைக்கிறாரு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அந்த கொஸ்டினே நமக்கு தெரியலனாலும் ஓரளவுக்கு அந்த ஆன்சர் வச்சு நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குடும்ப வாழ்வுக்கு எந்த மாதிரி வாழணும் அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அன்பும் அரணும் உடையதாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அவங்களோட பிள்ளைகள் வந்து ஒரு நல்ல பிள்ளைகளாக வளர்கிறதுக்கு அந்த பெற்றோர் வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்காங்க இந்த பிள்ளையை பெற்றவங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க அந்த மாதிரி சொல்கிற அளவுக்கு அவங்க வாழ்க்கை வாழணும் ஆன்மீக அறம் ஸோ ஆன்மீக அறம் சொன்னோடனே இது வந்து கடவுளை பற்றி அந்த மாதிரி தான் சொல்லுதா அப்படி தான் கேட்டால் அப்படி தான் எதுவும் இல்லை என்னென்னா ஒருத்தவங்க வந்து நேர்மையாக வாழ்ந்தாங்கன்னா அதுதான் வந்து உண்மையாக கடவுளை அடையிற வழி அப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர்கள் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அடுத்ததாக என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஈதல் அறம் ஸோ ஈதல்னா வந்து கொடுக்கறது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஒரு மனுஷன் வந்து பக்குவம் அடையிறோம் அதாவது எந்த போட்டி பொறாமல் எதுவுமே இல்லாமல் அவன் நிம்மதியாக இருக்கான் ஈகை குணமே உயிரின் ஊதியம் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு சமுதாய மரம்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த சமுதாயத்தை சார்ந்து தான் ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காமல் இருக்கணும் பிறப்பால் அனைவரும் ஒன்றே அவரவ
ஸோ நீங்கள் ஒரு இந்த சமூகத்துக்கு நல்லது செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லவங்க கெட்டது செஞ்சிங்கன்னா கெட்டவங்க அதுதான் சமுதாயம் ஓவராலாக திருக்குறளோட பேசிக் எல்லாமே பார்த்தாச்சு திருவள்ளுவரோட அம்மா அப்பா பேர் தான் நான் சொல்லலை நான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் தமிழ் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அப்படியே தமிழ் புக் ரெஃபர் பண்ணும்போது பார்ப்போம் பட் ஓவராலாக நமக்கு என்ன எக்ஸாம் பேஸ்டாக எது எதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறள்லேருந்து நம்ம புக் வைஸ் பார்ப்போம் தேங்க்யூ